三反派恶势大盘点，原来小半个后宫都是背锅侠。《如懿传》前期宫斗真的是群魔乱舞，随便一条性命都可以牵扯出一大片关系网，简直比高启强的保护伞还要复杂。但你可能不知道的是，有些坏事还真不是表面上这些人干的。如意进宫后遇见的第一个刺头就是高希月，高希月当初就因为红帝赐给了他黄金白粮，扭头又选了如意做附近，从此就恨上了人家。他和郎化金玉言结成搞事小分队，天天给如意使绊子。这不还没进宫，高希月就讨了跟如意关系最好的海兰来住进自己的宿舍，为的就是折磨海兰，让如意不好过。什么克扣人家吃食炭火呀，大冬天的让人家抄佛经啊，那都是家常便饭。小高最过分的就是诬陷海兰偷炭，欺负的人家差点活不下去了。但如意到底也算跟皇上有交情，不仅救下了海兰，还重新复宠，受尽宠爱。高希月这点小学鸡行为真是不够打的。不过无所谓，金宇言会出手。白蕊姬穿上贵子以后，整个后宫都失眠了。看不惯的不只有高希月，还有贵子之神金宇言。在金宇言的挑唆下，高希月掌握了害娃医术教程与资源，不动声色就搞掉了小琵琶精的孩子。这一次的成功就让高希月上了头。后来一贵人踹瓦，他又故技重施，利用鱼虾和炭火混入朱砂，导致一贵人同样小产。这期间，小高还不忘初心，努力走在陷害如意的一线道路上。小高自己设计的怪胎留言局，只混了如意没几天，最后自己还折进去，还得是金玉言献计献策，设计了朱砂局，这才把如意送进了冷宫。这时候不得不提下一位冤种姐妹啦，那就是如意养不熟的白眼狼阿若。虽说当初阿若雨中黑化是拜高希月罚跪所赐，但这俩人在后续居然还能达成战略统一，还合力促成了诛杀一局，也是冤家路窄呀、啊。不过阿若说到底也只是个炮灰，在外咋咋呼呼的，连海兰都打，实际上放蛇放火诬陷如意这一堆黑锅，全都得他背。阿若以为扎龙是喜欢自己才碰着他，实际上他连龙床都爬不了，最后还要沦为小情侣复合的工具人，最惨炮灰反派实锤了。瑞战中哪位娘娘的手最脏？要扎龙来回答的话，那肯定是狼化呀，一天到晚又欺负如意又欺负如意的，整个后宫可没有比他更坏的了。其实才不是这样哦，表面上狼花办的那些事儿，其实都是被别人当枪使啦。就拿如意刚进府的时候说吧，狼花上来就送了见面礼，一对断子绝孙小手镯，结果打开就撒出了猪猪哎。但我推测哈，这事儿大概率也是狼花妈教唆出来的。你看狼花进宫后，她本身是没有多少宫斗头脑的。让狼花妈上来就跟他说如意没有生育的事儿，还劝他时刻警惕，主动出击。由此推断，狼花入府的那俩手镯可能也有狼花妈的手笔。进宫后，身为皇后的狼花就完全沦为了一个工具人。小高想要霸凌海兰，是狼花出面分的宿舍；白蕊姬烂脸陷害如意，是狼花出手极力协助；小高联合王亲散播流言，是狼花心思审问如意。最后，诛杀局、冷宫放火等操作也是由狼花下令，高希月、阿若执行的。而他自己做出的那些操作。反而都很低级又缺德，什么不好好照顾永皇啦，故意养坏嬴政啦，透露如意父亲死讯之类的，每一项都特别讨人厌，但一点效果都没有。最过分的就是他为了收集情报，将连心赐给了王亲，最终不仅没有打探到多少有用的消息，还拉了不少仇恨。若不是富察家族在后面逼着，狼化实在是不适合参与宫斗啊。与狼化形成鲜明对比的就是幕后黑手金玉言，他表面上看起来跟热心大姐似的，其实背地里可下了不少的黑手。白瑞姬和宜贵人的龙胎，就算查也只能查到高希月头上，谁能想到是金玉言唆使的呢？还有海兰穿娃的时候，金玉言还让甄叔去收买太医，导致海兰胎大难产，差点没保住性命。狼化生下嫡子永从以后，金玉言又挑唆白瑞姬复仇，害永从染上窦毅去世，又设计让狼化落水，母子双双下线。在狼化去世后，金玉言没了保护伞，计谋的高度也是急转直下。好不容易设计一场大师绯闻局送给如意，最后还把自己的真书赔了进去。薇婉则趁机用王爷的消息落井下石，自此金玉言彻底失势，薇婉也迎来了自己的收摊。卫士，你恶事做尽，害了多少人，自己还清楚吗？薇婉身上到底背了多少条人命？今天咱们就来细数一下李薇婉直接或间接害死的那些冤魂。第一个大冤种就是美人一欢，薇婉看不惯他喝了多年篦子汤还能揣上娃，便买通太医给一欢下了肾虚的药，最终导致母体衰弱，连出生的十二个都病殃殃的。完事儿，薇婉还利用天象之说使一欢母子分离，就连十二个病重都不能见一见亲娘。十二个去世以后，一欢伤心过度，薇婉又跑上去添了一把火，直接导致一欢失望自戕。在这期间，薇婉还趁机向扎龙告。了个密，导致暗线白蕊姬被挖，陆慕平也受波及，从此无法生育。下一个被萌坏的就是老冤家金玉言和如意。
。另一版偷来金玉岩养的修根富贵，一番训练后直接炸死了五公主景思，顺便还带走了旁边营队队肚子里的六公主。事后通过各方线索，金玉岩完美背锅失了军心，没多久就因为行四行八的言论下了线。这一波操作下来，直接带走了仨人头啊！紧接着魏延晚又收买了田姥姥，搞掉了如意肚子里的十三阿哥永景，还让田姥姥用性命背了锅。后来，如意因为海蓝被诬陷的事儿，设局套出来了田姥姥的事儿。魏延晚又大义灭亲，把自己的亲妈推了出去。在这期间，田姥姥的儿子田俊和海蓝的侄子扎奇也因此事丢了性命。虽说不算是好人，但也是两条人命啊。再之后，魏延晚怂恿玉妃刺杀如意母子不成，又搞了一波如意与凌云彻的绯闻。结果不仅是帝后离心，就连凌云彻和宫女蓝翠都命丧其中。如意断发以后，魏延晚担心游湖事件牵连到自己，便又将老搭档尽忠灭了口。回宫后，当上皇贵妃的魏延晚又陆续害死了永琪、胡云角、如意额娘三人，简直就是杀疯了呀！不过，虽说魏延晚背了十几条人命，但他这掩盖证据的能力可比高启强还厉害。后宫多少人憎恨他呀，可偏偏就是抓不住他的把柄。要不是如意设下一场独行局，按正常的手续流程，还真没法扳倒魏延晚。最后，如意给每位冤魂都做了惊犯。但我估计他也未必完全知道魏延婉到底害死了多少人。这么多条人命对比下来，我竟然觉得前期的反派们还有一丝丝的和善是怎么回事？好了，本期视频就到这里吧，宝子们还想看啥，记得来评论区里翻牌子哦。